ఈ పొట్టి వీర వాళ్ళకి ఏదో చిత్రపురి కాలేజీలో ఇల్లేదో వచ్చినట్టుంది కదా మరి మీకెందుకు అది రాలేదు చాలా మంది అడిగారు ఆ ఎవరెవరు అడిగారు చాలా మంది అంటే కొమర వెంకటేశ్ అన్న అడిగారు సి కళ్యాణ్ అన్న కళ్యాణ్ గారు అడిగారు ఏమన్నారు అంటే చూద్దాం లే అని అంటారు పిలిపి ఇస్తామా అది అని అంటారు ఆ దాంట్లో ఎందుకంటే ఒక సింగిల్ బెడ్ రూమ్ వచ్చి అది 6 లక్షలు ఎంత ఉన్నదండి ఇట్లా కదా మేము కూడా సినిమా వాళ్ళ మాకు ఏమైనా చేయరాదు అని అంటే ఆ సర్లే చేస్తాము అది అని అంటారు స్టార్టింగ్ లో అడిగాను తర్వాత అడుగులు మరిచి మరి మానేసి ఇక్కడ ఉన్న హీరోయిన్లు ఎవరింటికైనా వెళ్తుంటారా లేదు అస్సలు గుర్తుంచుకోదు విజయశాంతి కానీ లేదు హీరోలు ఇంటికి వెళ్ళాం ఏమైనా వెళ్తే హీరోలు డైరెక్టర్లు వీళ్ళే తప్ప హీరోయిన్లు ఎవరు టచ్ ఇంటి దగ్గరికి రానియారు కదా మేడం ఓన్లీ లొకేషన్లోనే కలుస్తాయి ఇప్పుడు జనాలు ఎట్లా పోయినాం అనుకో మనం పోయినాం సార్ లేడు మద్రాసు పోయాడు బాంబే పోయాడు అది కానీ మన వాళ్ళకి అదే రూపంలో చూస్తారు కలిస్తే వాళ్ళకి తెలియదు కదా మేడం వాచ్మెన్ వాళ్ళకి కానీ మేనేజర్లకు వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుసు ఇప్పుడు రాజమౌళి సినిమా చాలా భారీ బడ్జెట్ తోటి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఆయనకు చాలా అవసరపడతారు కదా క్యాస్టింగ్ అట్లాంటి వాటిలో మీకు అవకాశంలో రాబో పెద్దగా మూడు నాలుగు సినిమాలు అడిగినా సార్ చిత్ర చిత్రపతి ఏంది ఏమా స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ జమదొంగ చాలా సినిమాలు అడిగాను అడితే ఇప్పిస్తలే అది ఏం చెప్తాడు ఆ అంటాడు అంతే తప్ప కానీ నేర కోటి గారు అయినా ఉండే కో డైరెక్టర్ ఆయన కూడా ఐదు ఆరు సార్లు ఆయన దగ్గర అడిగాను ఇప్పిస్తా అని చెప్పాను కానీ అంతే ఇప్పుడున్నా కనబడితేనే ఓపెనింగ్ నాడు మొత్తం కలుస్తాం అంతే చేస్తా అంటారు వాళ్ళు తెలుసుకుంటే ఎంతసేపు మేడం పలాని వాడు వీడు పుట్టానికి ఈ క్యారెక్టర్ ఇయ్యాలనుకుంటే వాడు ఎక్కడున్నా సరే పిలిపించి ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు తెలుసుకుంటే గుర్తింపు అనేది వాళ్ళు గుర్తింపు కూడా చిన్న పేమెంటే కదా ఎందుకు మరి ఎంకరేజ్ చేస్తలేరంటాం పెద్ద మీకు ఇచ్చారు రెమ్యూనరేషన్ ఏం భారిస్తాయి కాదు మా హాయితీ ఇచ్చేదో ఐదు వేల లోపు అనుకుందాం పర్ సపోజ్ ఒక రోజు పోతే అట్లాంటిది ఎందుకు కనీసం వాళ్ళు అవకాశం కూడా ఇస్తలేరు అనుకుంటున్నారు అట్లే ఉంటుంది పిల్లవారు సోనసుధను కలిసే ప్రయత్నం చేయలేదు ఎప్పుడు కలిసారా కలిసాం సోనసు మన పార్క్ అయితే కలిసాము మన వాళ్ళ చిరంజీవి గారు షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం లేదా అన్న ఇట్లా పరిస్థితి అని చెప్పి వాళ్ళ మేనేజర్కి చెప్పాడు వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేస్తాము సాయం చేద్దాం అని అన్నాడు ఏదైనా వెహికల్ అన్ని ఇప్పిస్తా అన్నాడు లేదంటే మనీ పరంగానే డబ్బులు అన్ని ఇప్పిస్తాను అన్నాడు పార్కై తోటలో రెండు సార్లు కలిసిన వెహికల్ అంటే ఏం వెహికల్ ఉంటుంది టూ వీలర్స్ ఉంటుంది కదా మేడం దాన్ని తిరగడానికి చాలా మందికి ఇచ్చాడు కదా ఆయన మన సిద్దిపేటలో ఓపెన్ ఉందంట అక్కడికి పోయించిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఒక పది మందిని కలుస్తా అన్నాడు పది మందిలో నా లీస్ట్ ఉంది మేడం పేరు ఉంది పిలిపించి చేస్తాను అన్నాడు సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇంకెవరు టచ్ చేస్తూనే ఉన్నారు పాప మీ జీవితం గడవడానికి కానీ అనుకున్నంత రేంజ్లో అవ్వట్లేదు మరి ఇప్పుడంటే ఓకే అండి రేపు ఒకవేళ అంటే మీరే ఇప్పుడు కుటుంబాన్ని బాధ్యత తీసుకొని నడుపుతున్నారు మీకు ఒకవేళ చేతగాని రోజు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి తర్వాత దేవుడు తెలుస్తుంది మేడం ఏదో రోజు మాకు కూడా టైం రాదా మేడం చూస్తున్న దేవుడు అనేవాడు చాలామంది ఆర్టిస్టులు కూడా ఏజ్ అయిపోయినతో కూడా వాళ్ళు ఏదో సినిమాతో నేమ్ పేరు పేరు సంపాదించారు కదా ఎంఎస్ నారాయణ కానీ ఎల్బి శ్రీరామ్ కానీ వాళ్ళు కూడా అయిపోయే టైం ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాతనే వచ్చింది కదా మాకు కూడా ఎవరైనా పెద్ద మంచి అవకాశం ఇయ్యరా చూడరా అన్నట్టుగా దేవుడు అనుకుంటున్నారా మంచి రోల్ ఇంకా మంచి అవకాశం వస్తుంది అని అనుకుంటున్నా నమ్ముకొని ఉన్నా కదా మేడం ఇప్పుడు వేరే బయటకు వెళ్ళా వేరే ఏం పని చేయలేం ఓ మొద్దులా మోయలేం ఇల్లు ఇటుకేలా మోయలేం ఏం పని చేయలేం కదా మేడం ఓ హోటల్ పెట్టాలన్నా ఏది చేయాలి ఏది చేయలేం కదా మోయాలంటే ఒక రెండు మూడు కిలోలు మొత్తం వచ్చి ఒక ఐదు కిలో ఎక్కువ ఏం పని చేయలేం కదా మన వాళ్ళు పని పెట్టుకోవాలన్నా వాడు ఎట్లా పెట్టుకుంటాడు మేడం పెట్టుకోలేరు కదా వేరే అతను ఏం పని చేయగలుగుతాం అని అంటారు వాళ్ళు దీన్ని నమ్ముకొని ఉన్నాం ఆ దేవుడు మీ భార్య ఏమంటుంటుంది అనవసరంగా నేను చేసుకుని ఇబ్బందులు పడ్డాను అది ఇది అని అంటుంటుంది అసలు పడ్డ రోజులు కూడా ఉన్నాయి మేడం ఉపాసాలు ఉన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి పెళ్ళైన కొత్తలు షూటింగ్లు దొరకక తిండికి లేక చాలా రోజులు కూడా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఇద్దరం గొడవలు కూడా పడ్డాము వాళ్ళు ఊరికి ఆమె వెళ్ళిపోయింది నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండాను తర్వాత అది చెప్పి మా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఉంచిపోయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి పస్తులు ఉన్న రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి మేడం కానీ చెప్పలేము చెప్పుకోము అంతే మేడం ఎంత కడతారు ఇక్కడ ఉండేది ఎక్కడ రూమ్ మధ్య ఎంత కడతారు మేడం బంజారా హిల్స్లో అక్కడే ఉంటాం ఆరు వేల రూపాయలు కిరాయి మా భార్య హౌస్ కీపింగ్ పనికి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఆశ హాస్పిటల్ దగ్గర ఆమెకు ఆరు ఏడు వేలు దాకా వస్తాయి షూటింగ్లు చేస్తే అట్లా డబ్బులు సంపాదించి ఇక రెంట్ వెళ్ళాలి షూటింగ్లు తోటి ఇల్లు గడవాలి అబ్బాయి చదువుకుంటుండు
అన్నయ్య నమస్తే అంటే మా పెద్ద అబ్బాయి ఫోటో చూస్తే అంటే రూములో పిలిచి అడిగాడు పిలిచి వీళ్ళని పిలిచి డబ్బులు ఇచ్చేయండి ఎంత పిలిచి మీ డాడీని రమ్మను అన్నాడు రూములో పోయాను వెళ్తారు ఏంటన్నా అది అంటే పరిస్థితి అన్న షూటింగ్ లేవు అది ఇది అని నేను ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేస్తాను కానీ ఎవరు చెప్పొద్దు అది అని ఒక టూ డేస్ వెళ్ళిన తర్వాత యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చినాడు మేడం ప్రదీప్ అన్న ఇంతమంది హీరోలతో పోల్చుకుంటే ప్రదీపే గొప్ప అనిపిస్తుంది తర్వాత ఒకసారి స్కూల్కి ఇచ్చినాడు ముప్పై ఐదు అరవై వేలు ఇచ్చినాడు తర్వాత అనిల్ శంకర్ అని ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అవును రామ్ సార్ అదే ఉద్దు కూడా ప్రొడ్యూసర్ అవును తెలుసు అది కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్ అయిపోయింది మా స్కూల్ ఓనరు ఫీజు ఫీజు కట్టని పరిస్థితుల్లో పదివేలు కట్టాలి ఎట్లా అంటే ఆయన కలిసిన ప్రసాద్ లాభల కలిసి ఆయన ఒక ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు చెక్ రాసి ఇచ్చిండు స్కూల్కి చాలా మంది చేసారు మేడం సినిమా వాళ్ళు కూడా చేయలేరు అనుకుంటూ కాదు కానీ అంతే ఆ అవకాశాలు రావట్లేదు అంటే మీకు ఉదయం లేస్తే ఇండస్ట్రీతో పరిచయమే కానీ పరిస్థితి చూస్తేనే అవకాశాలు లేవు తెలియని వాళ్ళు లేరు ఆల్మోస్ట్ అంత అందరు గుర్తుపడతారా ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్స్ కో డైరెక్టర్స్ హీరోలు గుర్తుపడతారు ఇప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది మేడం ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అందరు గుర్తుపడతారు మన ప్రభాస్ గురిన కలిసినాము సాలర్ ఆయన డైరెక్టర్ ఆయన పేరు ఏం పేరు ప్రశాంత్ నేను లిస్తా అని చెప్పాడు నా ఆఫీస్ కూడా పోయి వచ్చినాను ఓపెనింగ్లో డ్రామా నైట్లో కలిసాం ప్రభాస్ కూడా అప్పుడప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంటాడు మా రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఇచ్చినాడు మేడం ఆయన వేషం ఇప్పించకున్నా కానీ ఆయన సంత సాయం చేస్తాడు మేడం అదే చరణ్ బాబు ఇచ్చాడు రామ్ చరణ్ మన ఒకసారి ఇట్లా మా అన్నయ్య కూతురు మ్యారేజ్ పోవాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ అడ్మిన్ ఫ్యాక్టరీలో పిలిపించి డబ్బులు ఇచ్చాడు అండి వాళ్ళ తమ్ముడు అన్న నాగబాబు కొడుకు ఉన్నారు కదా వరుణ్ తేజ్ అతను కూడా ఇక్కడ షూటింగ్ కాడ కానివ్వమాట బాగున్న అంకులు షూటింగ్ సినిమా చేస్తున్నాం అది అని చెప్తుంటారు అతను కూడా ఇస్తుంటాడు అండి ఎంత తప్పని మేము పోయి అంటూ అడగం మేడం వాళ్ళని డబ్బులు సో ఇప్పుడు ఎట్లుందానంటే మీరు వాళ్ళు వీళ్ళు చేసే హెల్ప్ల మీదనే మీరు ప్రస్తుతానికి ఆధారపడి బతుకుతున్నారు కానీ మీకంటూ ఒక ఇన్కమ్ లేదు అంటే మీరు ఏం కోరుకుంటారు ఎట్లుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరైతే దీని మీద పెద్ద అబ్బాయి వయసు ఎంత ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఈ అబ్బాయికి ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సో ఈయన అయితే పోషించాలి అవకాశం వస్తే చేస్తాడు లేదంటే ఇంకే వేరే పని అయితే చేయలేడు అంటే మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు రావా ఏదో రోజు మాకు కూడా టైం రాదు పేరు రాదు అంటే ఎట్లా అనుకుంటున్నారు మీరు ఇందాక ఎంఎస్ నారాయణ అట్లా అన్నారు సో వాళ్ళంటే ఒక కామెడీ యాక్టర్స్ వాళ్ళది ఒక సినిమా మొత్తంలో ఒక ఫుల్ మేడం మేము కూడా చేస్తారు యాక్టర్ కానీ మన గుర్తింపు అనే క్యారెక్టర్ మనకు రావాలి కదా పలానా సినిమాలు పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన అయ్యో పలానా వాడు చేసాడు లేదు బాగాలేదంటే బాగాలేదని అంటారు మన కూడా వస్తుంది వచ్చాను చూస్తున్నాం హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరో టీవీ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అవంతక మిశ్రా ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిరో టీవీ హాయ్ దిస్ పావని గంగిరెడ్డి కీప్ వాచింగ్ మిరో టీవీ డు సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ షెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ నమస్కారం అండి నేను మిశ్రవాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ కృతి గర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ